Fique à vontade. Vamos. Vamos bater um papo, uma conversa muito franca. Até estava brincando com o secretário que a nossa aguinha aqui tem um líquido da sinceridade. <risos> secretário, começando já os trabalhos à frente da secretaria, já tomou pé da situação na sua secretaria? Pode dizer que praticamente sim, né? Nós estamos aí é, com duas semanas e meia, né? Hoje, aí, quase, quase três semanas de trabalho, estamos conseguindo identificar ali todos, todos os processos, analisar as pendências da encaminhamento e já conseguimos também algumas iniciativas novas, algumas Opa. visitas, algumas prospecções de projetos, né? Certo. É, envolve, às vezes, transferência de pessoas, enfim, toda essa movimentação necessária para a gente fazer os projetos começarem a acontecer. Da estrutura da secretaria, está mais ou menos dentro do que o senhor imaginava, está precária a situação, como é que está? Eu estava comentando esses dias que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem uma característica um pouco diferente de algumas outras secretarias, é, onde as demandas, elas são mais fortes, né? Certo. Então, se você pegar, por exemplo, a Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, por exemplo, é, ela sofre uma demanda espontânea da população, da, né, da, pelas suas necessidades. O desenvolvimento econômico, não tanto, né? Quando que você percebe que, que uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico não funciona? É, lo, é no longo prazo, quando o município não, não, não cresce, quando a, o, a renda diminui, quando tem um desemprego, não é isso? Então, estrutura, a gente tem que ter projetos para poder é, é, justificar e, e, e solicitar uma estrutura maior, né? Lógico, pelo que a gente vem pensando já desde o plano de governo, que a gente quer trazer, é, as ideias que a gente colocou e que agora tivemos a, a incumbência aí do prefeito de tocar, é lógico que a gente vai precisar de uma estrutura maior. Certo. Mas, como eu disse, é, nós precisamos mostrar os projetos, mostrar o trabalho e ir conquistando isso ao longo do tempo. Dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o senhor tem até que no campo, Diretran faz parte também ou não? Não. Está fora? Diretran não, Diretran... Está em outra área. Procuradoria, provavelmente. É, é. Procuradoria, a mas... É, a Tecnocampo, qual a função principal da Tecnocampo? A Tecnocampo ela foi fundada com, com o princípio de ser uma fundação regional para buscar programas de inovação e tecnologia, pensar no desenvolvimento tecnológico do município. É isso que o senhor foi fazer uma visita das incubadoras? Isso. Então a gente quer resgatar isso daí, sabe? Certo. Porque a gente não percebeu muito essa atuação da Tecnocampo né? é, até hoje. O que a gente pretende, então, é fazer com que realmente ela cumpra esse papel. A gente sabe que hoje tecnologia é fundamental, o investimento, a inovação, é fundamental para você propor uma, uma diferença na sua matriz econômica do município. A gente não pode ficar, ou os municípios que têm uma estrutura de, de primária de produção, é, não consegue agregar valor, não consegue pagar bons salários cons, né, e acaba perdendo espaço. Nós temos que partir para a industrialização. É, mas uma industrialização com características inovadoras, com produtos bons, com um empregos é, também de maior valor agregado, você entendeu? Então é isso que a gente está buscando. A gente tem alguns exemplos em Campo Mourão certo. Né, é, é, de indústrias que, que vendem aí para o Brasil afora, exportam, têm tecnologia, pagam bem. Tem produtos inovadores, produtos, às vezes, até sem concorrentes nacionais que são produzidos aqui. A nossa ideia é fazer isso crescer ainda mais. Né? Então, é, você estava perguntando, a gente foi em Maringá conhecer a iniciativa da Incubadora Tecnológica de Maringá. Uhum. Nós devemos buscar em outros municípios também algumas referências, embora tanto eu quanto a Akira, que, está à frente, que vai estar à frente da Tecnocampo, a gente já tenha uma, um nível de informação bastante bom. Mas a gente quer buscar o que tem de melhor aí, de experiências, né? de referências, para fazer um projeto bem sólido para Campo Morão, para avançar nesse espaço. No estado, onde nós temos uma referência desse segmento? Hoje tem um parque tecnológico sendo, sendo acho que já está pronto em Toledo, ele é privado, muito importante. Pato Branco tem uma referência bastante grande, Maringá, como eu falei, é... e outros, né? é, Curitiba tem alguma coisa, Londrina tem também incubadora. Tem algumas iniciativas bem interessantes. Bom, quando nós anunciamos aí a sua presença aqui ao vivo, recebemos algumas perguntas pelo Facebook, pelo WhatsApp. Uhum, uhum. O pessoal está reclamando da estrutura do parque industrial. Isso depende da Secretaria do Desenvolvimento Econômico ou não tem nada a ver? 
Depende em parte, né? Nós somos responsáveis. É, Infraestrutura. É, é, parque industrial, é, vamos dizer assim, é um dos motores, né? A gente está falando de industrialização, de, de ampliação. É lógico que oferecer uma infraestrutura para as empresas é, crescerem, produzirem, terem melhores condições de escoamento, de logística, faz parte das atribuições do município. Se eu quero atrair uma empresa para cá, para gerar emprego, para gerar é, renda, é lógico que eu preciso oferecer algo em contrapartida. Então faz parte, sim. É, o que, que a gente precisa? O fiscal é possível também, também? também. Sim, hoje a gente tem é, um programa, hoje não, ele já vem desde 95, foi passando por algumas reformulações, que é o PROCAM. A lei do PROCAM. Né? É, ele já tem algumas coisas, a gente pretende é, rediscutir essa lei, para que a gente, para que consigamos colocar outros tipos. Hoje já existem sistemas mais modernos de apoio, né? É, 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 na minha visão essa questão de é, terreno, aluguel, pagar aluguel, ceder um terreno, ceder um barracão, ela tem de uma uma base da necessidade do empresário. Mas a gente pode avançar além disso, né? É, porque sendo bem sincero, se a empresa precisa de um aluguel para se estabelecer é, talvez a gente tenha que pensar realmente, né? no, no, eu acho que a empresa tem que ser viável o suficiente para se pagar, né? para começar. Uhum. Então a gente pode oferecer outros tipos de apoio, de suporte, a gente está falando de usar o, o, o poder de compra do município para priorizar as empresas locais, que é uma Isso outra é demanda. Né? Então são outros mecanismos que, que permitem é, a instalação e o crescimento das empresas. Né?